ஹாய் ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஹவார் யூ டூயிங் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம நம்ம யூடியூப் சேனலில் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ப்ராப்ளத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராப்ளத்துக்கு பேர் டிக்ஸ் அதாவது டிஐசிஎஸ் டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ டிக்ஸ் அப்படிங்கிற ப்ராப்ளம் பார்த்திங்கன்னா சில்ட்ரனில் மீடியா டெக்னாலஜியில் ரொம்ப ரொம்ப காமனான ப்ராப்ளம் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி டே நாங்கள் பார்க்குற ப்ராப்ளம் ஸோ டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ப்ராப்ளம் வந்து அது ஒரு டைப் ஆஃப்னு இன்வாலண்ட்ரி மூமெண்ட் டிஸார்டர் இன்வாலண்ட்ரினா தானாக பண்ணுறதில்ல அதுவாகவே அவங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு மூமெண்ட் அதுக்கு பேர் தான் இன்வாலண்ட்ரி மூமெண்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ டிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பெரும்பாலும் ஸ்கூல் கோயிங் சில்ட்ரனில் வரும் காமனாக அஞ்சாறு வயசுலேருந்து கூட ஸ்டார்ட் ஆகலாம் பீக் ஏஜ் பார்த்திங்கன்னா ஏர்லி அடாலசன்ஸ் அதாவது லெவன் டென் டுவெல் தேர்ட்டீன் அந்த ஏஜ் இருக்கவங்க தான் பீக்காக இருக்கும் ஏஜாக ஏஜாக அதாவது எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி இந்த மாதிரி அடலசன்ட் ஏஜை தாண்டி அடல்ட் ஏஜுக்கு போகும்போது கம்மியாகும் ஸோ டிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பாய்ஸ் தான் மோர் காமன் தென் கேர்ள்ஸ் பட் கேர்ள்ஸ்க்கும் வரலாம் ஸோ டிப்பிக்கலாக டிக்ஸோட சிம்டம் என்னென்னா பேரண்ட்ஸ் எங்கள்கிட்ட வந்து சார் அவன் வந்து அப்பப்போ கண்ணை சிமிட்டிகிட்டே இருக்கான் பிளிங்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கான் இந்த மாதிரி அல்லது அப்பப்போ நாக்க அப்படி பண்ணுறாங்க வாய் அப்படி பண்ணுறாங்க இல்லை ஷோல்டரை ஸ்ட்ரக் பண்ணுறான் சம்டைம்ஸ் ஜெர்க்கு மாதிரி பண்ணுறான் இந்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான மூமெண்ட்ஸ் பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை நாங்கள் மோட்டார் டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது மோட்டார் டிக்ஸில் நான் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுறவங்களுக்காக ஐ பிளிங்ஸ் டங் மூமெண்ட்ஸ் சீக் மூமெண்ட்ஸ் அல்லது ஷோல்டர் மூமெண்ட்ஸ் அல்லது நெக் மூமெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி மூமெண்ட்ஸ் வரலாம் இது மோட்டார் டிக்ஸ் இன்னொரு கேட்டகரி டிக்ஸ் இருக்குது அதுக்கு பேர் ஓக்கல் டிக்ஸ் அதாவது சவுண்ட் அதாவது அந்த மாதிரி பண்ணுறது காஃப் பண்ணுறது இல்லை ஹிஸ்ஸிங் சவுண்ட் பண்ணுறது த்ரோட் கிளியரிங் தொண்டையை கிளியர் பண்ணுற மாதிரி இந்த மாதிரி சவுண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கு பேர் ஓக்கல் டிக்ஸ் ஸோ இந்த மோட்டார் டிக்ஸும் ஓக்கல் டிக்ஸும் சிம்பிள் டிக்ஸ் ரேர்லி சில்ட்ரனுக்கு கூட காம்ப்ளெக்ஸ் டிக்ஸ் வரலாம் காம்ப்ளெக்ஸ் டிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அப்நார்மலாக லைக் ஓவராலாக பாடியே ஷேக் பண்ணுற மாதிரி இல்லை ஓவராலாக நம்ம எழுந்திரிச்சே மூவ் பண்ணுற மாதிரி இந்த மாதிரி டிக்ஸும் கூட வரலாம் பட் சிம்பிள் டிக்ஸ் ஆர் மோர் காமன் தென் காம்ப்ளெக்ஸ் டிக்ஸ் ஸோ இப்போ டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ப்ராப்ளம் எதனால் வருதுன்னா ஆக்சுவலாக அதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக எந்த ரீசனும் கிடையாது மோஸ்ட்லி இட் ஹேஸ் அ ஜெனட்டிக் ப்ரீ டிஸ்போசிஷன் ஜெனட்டிக் ப்ரீ டிஸ்போசிஷனாக என்னென்னா இந்த எக்ஸாக்ட் ஜீனால் தான் வருது அப்படின்னு கிடையாது பட் ஒரு ஜெனட்டிக் பேஸிஸில் தான் அது வந்துகிட்டு இருக்குது சில ஃபேமிலிஸில் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இருக்கலாம் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இல்லாமலும் கூட இருக்கலாம் அது ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரினால் ஃபாதர் மதர்க்கோ இல்லை சிப்ளிங்ஸ்க்கோ அதே ஹிஸ்ட்ரி இருக்கலாம் இல்லாமலும் இருக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ டிக்ஸ் வர்றவங்க நம்மள்ட்ட என்ன மாதிரி ப்ரெசன்டேஷனில் வருவாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்கூலில் இருக்க டீச்சர் சொன்னாங்க அடிக்கடி ஐ பிளிங் பண்ணுறாங்க இல்லை நெய்பர் சொன்னாங்க அல்லது ஃப்ரெண்டு சொன்னாங்க அல்லது பேரண்ட்ஸே ரெகக்னைஸ் பண்ணாங்க அவன் டிவி பார்க்கும்போது அடிக்கடி இப்படி பண்ணுறான் சாப்பிடும்போது இப்படி பண்ணுறான் ஹோம்ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பண்ணுறான் ஸோ இந்த மாதிரி பல சுச்சுவேஷன்ஸில் பேரண்ட்ஸ் அந்த ஆக்டிவிட்டியை நோட்டீஸ் பண்ணி எங்கள்கிட்ட வருவாங்க ஆஃபன் அந்த என்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறாங்களோ அந்த டாக்டர்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு போயிருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ பிளிங்க்குக்கு ஐ டாக்டர் பார்த்துருப்பாங்க டங்குக்கு ஒரு டென்டலையோ இல்லை மவுத் டாக்டர் பார்த்துருப்பாங்க நெக்குக்கு ஈவன் ஆர்த்தோ டாக்டர் கூட பார்த்துருக்கலாம் நெக் அண்ட் ஷோல்டருக்கு ஓக்கல் டிக்ஸுக்கு இஎன்டி டாக்டரை பார்த்துருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சில செக்அப்ஸ்லாம் போவாங்க அல்டிமேட்டாக தே கம் டு பீடியாட்ரிக்ஸ் அண்ட் பீடியாட்ரிக் நியூரலஜி ஸோ எங்கள்கிட்ட வரும்போது நாங்கள் டீட்டெயில்டாக ஹிஸ்ட்ரி கேட்போம் ஒரு எக்ஸாமினேஷன் பண்ணுவோம் இந்த எக்ஸாமினேஷனில் நாங்கள் முக்கியமாக ரோல் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்ளத்துக்கு பேர் செகண்ட்ரி டிக்ஸ் செகண்ட்ரி டிக்ஸ்னால் இல்லை மற்ற மோர் காம்ப்ளெக்ஸான ப்ராப்ளங்கள் நியூரலஜியில் இருக்குது அதனால் வரக்கூடிய டிக்ஸையும் ரோல் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வில்சன் டிசீஸ் சொல்லக்கூடிய ப்ராப்ளம் அல்லது நமக்கு ஏற்படக்கூடிய பார்க்கின்சன் இந்த மாதிரியான காம்ப்ளெக்ஸ் நியூரலஜிக்கல் கண்டிஷன்ஸில் ஏற்படக்கூடிய ப்ராப்ளத்தை நம்ம ரோட் பண்ணுவோம் அஸ் அ நியூரலஜிஸ்டாக ஓகே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எவாலுவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் டிக்ஸுக்கு எம்ஆர்ஐ இஜி சிடி ஸ்கேன் இதெல்லாம் தேவைப்படாது தேவைப்பட்டால் நம்ம ஹீமோக்ளோபின் பிளட்டில் அயன் லெவல்ஸ் எவ்வளோ தைராய்ட் இந்த மாதிரி பேசிக் டெஸ்ட் தேவைப்பட்டால் பண்ணுவோம் இப்போ ரொம்ப எக்ஸசிவாக ஆக்குலர் ஐ பிளிங்க் இருக்குன்னா ஒரு ப்ராப்பர் ஐ செக்அப் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி பேசிக் டெஸ்ட் பண்ணுவோம் அது இல்லாமல் முக்
நியூரலஜிக்கல் ப்ராப்ளம் எதுவும் இல்லை டிப்பிக்கலி ஸ்கூல் கோயிங் டெவலப்பிங் சைல்டு அவங்களுக்கு வரக்கூடிய டிக்ஸுக்கு பேர் ப்ரைமரி டிக் டிசார்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரேர்லி பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கு ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் டிக்ஸாக இருக்கும் அவங்களுக்கு ஓசிடின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சைக்கியாட்ரிக் சிம்டம்ஸும் சில பேருக்கு இருக்கும் பதினாறு வயசுக்குள்ளேயே ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒன் இயரை தாண்டி கண்டினியூஸாக டிக்ஸ் போயிட்டுருக்கும் ஈவன் கான்டெக்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் அல்லது ஈவன் சம்டைம்ஸ் அப் நார்மல் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கூட இருக்கும் இந்த டிசார்டருக்கு பேர் டூரே சிண்ட்ரோம் இந்தியாவில் அந்தளவுக்கு காமனாக டூரே சிண்ட்ரோம் கிடையாது பட் ரேர்லி நாங்கள் பார்க்குறோம் இதுதான் பேசிக்காக நம்ம பண்ணக்கூடிய எவாலுவேஷன் ஓகே ஒன்ஸ் எவாலுவேஷன் முடிச்சாச்சுன்னா நமக்கு வரக்கூடிய டெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு ட்ரீட்மெண்ட் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப்பை நாங்கள் பண்ணுறது பேரண்டல் எஜுகேஷன் பேரண்டல் எஜுகேஷன்னால் பேரண்ட்ஸுக்கு நம்ம ரீஅஷூர் பண்ணுறோம் என்ன ரீஅஷூர் பண்ணோம்னா இது டிக்ஸ் இது ஃபிட்ஸு கிடையாது டிக்ஸ் வந்து பிரெயினை அஃபெக்ட் பண்ணாது ஜென்ரல் ஹெல்த்தை அஃபெக்ட் பண்ணாது இதனால் உயிருக்கு ஆபத்தான ப்ராப்ளமோ இல்லை நாளுக்கு நாள் மோசமாகிட்டே போகும் மூளையை பாதிக்கும் அவங்கள ஸ்டடிஸ் அஃபெக்ட் பண்ணும் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இல்லை அதுக்கு கொடுக்குற இந்த ஸ்டெப்புக்கு பேர் ரீஅஷூரன்ஸ் அதுதான் ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஸ்டெப் நெக்ஸ்ட்டு அதோட நேச்சுரல் கோர்ஸை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் பெரும்பாலான டிக்ஸ் பத்து பன்னெண்டு பதிமூணு வயசில் பீக் ஆகி ஏஜாக ஏஜாக தானாகவே குறைஞ்சிடும் ஸோ அதனால் பேரண்ட்ஸ் ரொம்ப கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அடுத்து மூணாவது என்ன மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸில் அதிகமாகும்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸு இந்த எக்ஸாம் டைம் இல்லை ரொம்ப ஆன்சியஸாக இருக்கிற டைம் அவங்களுக்கு எப்போயாச்சும் ஒரு எமோஷ்னல் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் இந்த மாதிரி இல்லை சேஞ்ச் ஆஃப் என்வரான்மெண்ட் இந்த ஒரு நியூ ஸ்கூலுக்கு போனாங்க அகாடமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் நிறையா இருக்குது இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அவங்க எப்பப்பெல்லாம் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்காங்களோ அந்த சுச்சுவேஷனில் ரிலாக்ஸ்டாக கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ வி கேன் ட்ரை டு காம் த சுச்சுவேஷன் ஆல்சோ ஓகே இப்போ டிக்ஸ் வந்துக்கிட்டு இருக்குன்னா அஸ் அ பேரண்ட்டாக அவங்க என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு தே ஷுட் ட்ரை டு இக்னோர் த சிம்டம் நீ உனக்கு ஏன் நீ பண்ணிகிட்டே இருக்க இப்படி பண்ணாத நீ ஸ்டாப் பண்ணு நான் பண்ணால் உனக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பேன் அப்படின்லாம் நீங்கள் சொல்லி அவங்க நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் கொடுக்காதீங்க யூ ஜஸ்ட் இக்னோர் த சிம்டம் நீங்கள் அந்த ஓவராக சொல்ல சொல்ல அதுக்கு அவங்களுக்கு அதிகமாகிட்டே போகும் நீங்கள் பாயிண்ட் பண்ணாதீங்க அதை ஜஸ்ட் இக்னோர் பண்ணு நெக்ஸ்ட்டு அவங்களுக்கு நம்ம டிஸ்ட்ராக்ஷன் டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்கள ஸ்போர்ட்ஸில் இன்வால்வ் பண்ணலாம் ப்ளே ஆக்டிவிட்டீஸில் இன்வால்வ் பண்ணலாம் அடுத்து வெரி குட் லைஃப் ஸ்டைல் நம்ம கொடுக்கணும் நம்ம எப்போதுமே எல்லா பேஷண்ட்ஸும் சொல்கிற மாதிரி எயிட் டு நைன் ஹவர்ஸ் ஆஃப் ஸ்லீப் ரெகுலர் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் டிவி மொபைல் வீடியோ கேம் லெஸ் தென் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டு ஒன் ஹவர் குட் டூ டு த்ரீ லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் பேலன்ஸ்டு டயட் ஸோ இதை நம்ம எல்லா பேஷண்ட்ஸுக்கும் அட்வைஸ் பண்ணுறோம் இது மாதிரி டிக்ஸ் இருக்கவங்களும் ஃபாலோ பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அது இல்லாமல் சில சில்ட்ரனுக்கு ரொம்ப எக்ஸசிவாக அந்த அர்ஜு ஃபீலிங்னு சொல்லுவோம் அந்த டிக்ஸ் வர்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் அதுக்கு பேர் அர்ஜு ஃபீலிங் அப்படி ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அவங்க ஈவன் கிளாஸ் ரூல் வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெளியில் போயிட்டு கூட அந்த டிக்ஸ் அவங்க ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஈவன் ஹோம் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இடையில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேப் எடுத்துகிட்டு ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் இஸ் கால் அர்ஜ் ரிலீஃப் சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா சில டிவைசஸ் கொடுப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிட்ஜெட் டிவைஸ்னு ஒரு டிவைஸ் இருக்குது அது நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கலாம் அந்த டிவைசஸ் யூஸ் பண்ணுறது மூலம் அந்த எக்ஸசிவ் ஃபிட்ஜெட்டினஸ் அந்த துரு துருன்னு இருக்க தன்மை குறையும் ஸோ இது பேசிக் ஸ்டெப்ஸ் இதையும் மீறி சில பேருக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ரொம்ப கண்டினியூஸாக இருக்குது பெர்சிஸ்டிங்காக இருக்குன்னா ரேர்லி நாங்கள் மெடிசன்ஸ் கொடுப்போம் ஹீமோக்ளோபின் லெவல் அயன் லெவல் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அயன் சிரப் கொடுப்போம் அல்லது டேப்லெட் கொடுப்போம் ரொம்ப எக்ஸசிவான டிக்ஸ் அதிகப்படியான டிக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா க்ளோனிடீன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டேப்லெட் நாங்கள் பொதுவாக நைட் டைமில் மட்டும் கொடுக்குறோம் அது மைக்ரோகிராம்ஸில் வரும் தட்ஸ் அன் எக்ஸலண்ட் மெடிசன் ஃபார் டிக்ஸ் இது வரைக்கும் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் ஹவ் ஈவன் எக்ஸலண்ட் ஃபீட்பேக் ஃபார் க்ளோனிடின் டேப்லெட் அது எல்லோரும் கொடுக்க மாட்டோம் தேவைப்பட்டால் மட்டும் கொடுப்போம் ஒரு த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் கொடுப்போம் அதுக்கப்புறம் டிக்ஸ் நேச்சுரலாக ரிசால்வ் ஆனதுக்கப்புறம் கிராஜுவலாக குறைச்சி நிப்பாட்டிடுவோம் இந்த ஸ்மால் சப்செட் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன அந்த பிஹேவியரல் இஷ்யூஸ் ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி இன்னர் டென்
டிக்ஸ்னால் உங்கள் பிரெயினுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது ஸோ டிக்ஸ் இருக்க பேரண்ட்ஸ் வந்து அந்த குழந்தைங்களை எங்களை ஈஸியாக நீங்கள் எங்களை அணுகலாம் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது தேங்க்யூ ஆல் நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் திருப்பி வரும் பாய்